。主人，今天你幸福吗？幸福。当然了，如果如果张扬还像七年前一样帅，就更幸福了。嗯，我我我我会在领导的指示下继续努力的。我真是没想到我们家张扬能做出这么浪漫的事儿来，但是不管怎么样吧，我都谢谢大家。今天新娘很感动，本人很欣慰。下面，请看大屏幕。从今天起，由我来呵护你，在爱情里。我的眼里只有你，不用怀疑，不论何时何地，只说一句，这辈子我认定你。刚才我发现了一个非常非常细微的一个动作，就是这夫妻俩呀、啊，从上台开始，他们俩的手就没分开过。张扬，出汗了没有啊？我，嗯，早湿透了。那你就准备湿着牵着手，打算牵多久啊？前一辈子，此刻必须有掌声。走。下一题，你们夫妻二人近期有什么共同的计划？近期有什么共同的计划？啊！亮题版，朱莲写的是旅行，张扬写的是买台单反相机。咦？哎哎，老陈，老陈。我觉得写这个也对啊。我们要旅行之前就是想买一个单反相机，这是我们商量好的。对对对对，领导说的特别对。其实旅行是次要的，呃，关键是能够时时刻刻的记录下，呃，我们家领导，嗯，的的倩影。哎呦，这抹了蜜吧？这是。这配合的太默契了，你们二人啊,啊，和谐啊！哈哈哈！哎，好，好，好，好，好，站定啊！别晕，来，咱们把戒指拿手上，站稳了，手上。我最怕转了，你来，姑娘们，把手都伸出来，手伸出来，这这这，你摸呢？摸呢？摸呢？摸，摸仔细喽。什么姿大大庭广众之下你们要摸？哎呦，来第二只，你说你仔细点儿，不敢，那真对不起姑娘们，我不是我想摸，这帮人才让让我摸的，我我哎，你慢点摸，你这这，来来来这样这样这样，别往上摸呀，手在这儿手在这儿，不是这特，哎呦。哎，这戴袖子这肯定不是，这不是肯定，这我知道不是。这个，来来来，别别往上摸，往哪摸呢你？这这，哎呦，领导你
，领导，你给点提示啊！你说，这不一一点提示不给我？哎，没了，没了，没了，没了，没了，没了。哎，对，这个是最后一个，最后一个也不是，我想想，想想。哎呦，我这有点乱，你白摸了。再来一遍？不不，那不用不用。那个倒数第二个是哪个哪儿呢？来来来，第二个手，哎，这，应该是吧？应该是应该。你好好想想。哎，就就他吧，就他，就他。哎，就他吧，就他，就他，就他吧。哎，我最烦你们。领导，你说你，你说你，你刚才也不暗示我一下，你抠抠我手心儿什么的，你。暗示什么呀？真你这个大笨蛋！回家跪搓衣板去啊！对，跪一年。领导，我我错了，我以后每年送你一节。哇！陈总，刚才有位女士，然后把这封信交给店里的负责人。谁的信啊？没打听别人隐私的毛病啊？在这待着干嘛呀？你带他们先上车吧，我去把他弄上车去。嗯，走吧。明天一上台就六神无主的，是不是因为这个？啊！你今儿脱下来的衣服给你洗了啊？啊，哎，洗吧，没事儿。那你你扔进去脚就行了，我我来晾到时候啊。收吧。怎么了？怎么了？呃，那个突突然肚子不大舒服，那什么。你先，你先出去。没事吧？呃，五五分钟，五分钟。明天上午十点，儿童乐园，不见不散。九月，这么半天啊！我我找手指呢，手指没了，我这哎呦，难受死了。你你就别在这看着我了，我心里素质不好。出出出！啊！五分钟，五分钟。张扬，你怎么了？你要是拉肚子的话，我给你找点药吃吧。我那个不用，不用啊，不用。嗯，吃这个，先吃两片。不用。刚才排放了一些气体，好了。九月，昨天晚上我看了一个诗集，有首诗我觉得特别好，我想念给你听。好啊。我的心狂喜的跳跃，生命为之悸动，有了灵感，有了神往，有了生命，有了眼泪。也有了爱情。你起来了啊？找什么呢？哎呦，我今天加班啊，可能这文件碰上去了。什么文件？我帮你找。没没事儿，不用不用不用不用，我那个可能落落在公司了。
。正好，一会儿我可以送你过去。你今儿也加班啊？对啊。不用了，我自己去吧。顺路。现在你们公司就你一个人加班啊？你看门都锁着呢。呃，早了，开那么快，那个，那个，你先走吧，甭管我了啊。你走吧，啊，走吧。挺好的吧。说实话，就在你来的前一分钟，我还不确定你会真的过来。我以为我这辈子都没有勇气去面对你了。你那天早上走的急，把这蜡枕到边了。别这样，没什么对不起的啊！我，我，我，我今天来其实是来感谢你的，真的，真的。要不是当初你毅然决然的离开我，我还遇不着我现在这老婆了吗？我现在生活挺幸福，可好了。美国不远，那那你觉得哪儿远呢？月球远。二零零四年的十一月六号，你的 QQ 签名改成连续七个为什么。零五年的三月份，你又改成晏殊的词：“欲击彩间坚持素，山长水阔，知何处。”二零零五年的六月份，你又改成了。如果我再见到你
，隔了多年，我该如何面对你？一静默，一眼泪。你，人走都走了，你看他干嘛呀？是啊，你可以不去想，不去管，但是我做不到。我每天都在看你的空间，看你的博客，现在又看你的微博。你说咱们俩是谁先离开谁的？你这什么意思这是我儿子，我想也是，多多大了？八岁。他叫 b l u e s 非常可爱，介绍你认识一下，走吧。孩子有点认生，玩熟了就好了。他一直吵着闹着要让我带他来这儿玩什么过山车啊、疯狂老鼠啊。我实在不行，我看到这些我就晕了。正好今天你过来了，陪他好好玩吧，是不是啊，布鲁斯？没什么，我，我这这，普鲁斯，还真可爱啊，这么大了。呃，玩玩玩过山车是吧？啊，行行，没问题。啊，过山车，叔叔陪你玩。我，我买票去，我。小杜，杜文熙。介绍一下，杜文熙。哈喽，学姐。哦，是你啊，文熙啊，你这位学姐相当出色，你一定得好好向她学习。一定的，我这次来就是专门向师姐学习的。好啊，欢迎你。嗯妈妈真玩不了那个，呃，让叔叔陪你做好不好？不行，我不要和妈妈跟我在一起。布鲁斯，叔叔答应陪你做的，没问题。哎，张阳，那个围巾还有眼镜给我。啊，这玩意儿你妈不敢做。我这我知道，他叔叔不一样，叔叔从小就玩这个，太刺激了。你热吗？啊？你热吗？我不热呀。那你脸上怎么有那么多汗？有吗？你别瞎动，哎，是这么弄的吗？我问问你。哎，我这头怎么下不去了？我这。往前。啊。往前。看你这样的命啊！不是，这跟我小时候玩的不一样啊！这。来，看这里啊 ，Blues， 开心一点儿。别怕、啊，别怕，布鲁斯，啊，有叔叔呢。嘿。哎，我
我这还真有一个男人出轨的七个征兆，我给你们念念，没准儿咱们能从这儿找一些灵感。第一，去向不明；第二，变化不接；第三，突然勤快；第四，倒头就睡；第五，财政赤字。来来，哎，老师来，哎，哎，还好，走，哎。哎，那个，布鲁斯，生日是几？什么时候啊？四月。四月。张扬。张扬。这坏人。数什么呢？你说这怀孕确切时间是多少天啊？怀孕？好像是二百八十天吧？怎么了？嗯、哦，干嘛、啊？你是是是是什么时候回来的？我怎么没没看见你、啊？你没事吧？我都跟你说好几句话了。啊，领导，我我可能是加班累的。忙着头又晕，哎呦！你这是从哪儿回来呀、啊？呃，加加班嘛。哦，我也刚从你们公司回来，你们公司一个人也没有了。对啊，对，那个中午之前就都派出去了，我是去了趟工地。你们工地可真不错。工地你也去了？不是啊，你看你去了趟工地，浑身上下这么干净，说明什么？说明你们工地条件好啊。对对对，哎，哎呦，你说的太对了，我跟你说，嗯，我们那就是现在好像被评为是五星级工地啊，全部硬化路面，漏土的地方。一水的铺上草坪，好像上面现在又拨了一千多盆花儿，说要布置的跟公园一样，这样房子好卖。啊，真不错啊！哪天我得参观参观去。行行行，待会儿带你去。哎，那走吧。干嘛去？上你们工地啊？走。不是，不着急，这随随时都能去的。别呀、啊！哦，对，正好我们老总啊想买房子，让我出点建议。我看你们这工地都这么牛，都五星级标准了，那房子盖好了得什么样啊？走，带我看。哎，别对，不不不急，他自己家的地方，什么时候去？饿了，咱先吃饭吧。正好，咱们出去吃。这怎么能出去吃呢？现在到处地沟油，你吃出去吃什么？自己做。你不是想吃那叫什么那个那个那个哎，麻辣香锅对吧？你不说那东西不健康吗？那是外面。咱这自己家里那好油好菜的，那没问题，特健康。我这就给你坐下，站住！啊，你过来，过来，过来。哎，你看看这个，你念念。嗯，男人出轨的七大征兆，一。去向不明，二电话不接，三突然特别勤，哎呦，这都什么呀？这这，哎呀！不是，我觉得这写的挺有道理的。这都是歪理，这。哎，那为什么我今天给你打电话你不接啊？你给我打了吗？当然。
，哎呦，怎么这么多微信？我我这手机啊，哎呀，最近经常是一会儿有信号，一会儿没信号的，也不知道手机问题还是网络。我我得问问这个，哎呦，哎呦，好，老总给我打电话都没接着。喂，客服吗？我说我我是欠费了吗？啊，我没欠费，我没欠费，怎么我那么多未接电话我听不着啊？是你们的服务问题，还是还是我我这手？你挺能演啊你！不行，张扬，你今天必须把这事给我说清楚了，你今天绝对有问题。去哪儿了？我跟你坦白，还是老陈。你记得去年年底有一个小燕儿？什么小燕儿？哎呀，我跟你说过的，天秤座 O 型血，老烦着老陈那个，死缠烂打的。他他又怎么了？又来缠着老陈来了呗。还没完了，是是就是说的嘛，所以老陈没辙了，说要闹到家里没辙就找我帮忙，所以我，不是，你说陈醉这么大一男人没长嘴啊，他不能跟这女的说清楚吗？我也说嘛，我说你这事儿你，但他这人就，高宁，千万别跟他说这事儿啊，这不会已经闹到他那儿去了吧？喂，高宁。啊，什么急事儿啊？你你别急啊，我马上过来。你就知道了。估计是完蛋了，我告诉你。瞧你们这破男人干的破事儿。你找我啊？应该知道我是谁吧，龙夫人，我觉得你是不是有什么事情误会了？坐吧，不需要你解释。我觉得这种事情还是解释清楚一点比较好。我跟龙老板呢，是一丁点儿、丁点儿关系都没有的。我是有别的事情要跟你谈。别的事情啊？这鞋配你那大衣挺好看的，没兴趣。我都还没愁眉苦脸的呢，你干嘛呀？哎，这人吧，其实不结婚挺好。你这有什么情况呀？见九月去了，你小子胆儿可够肥的呀！怎么样，见完什么感觉？能有什么感觉呀？我就觉得我越来越搞不懂女人了。怎么着？你是想先搞懂她，再搞定她呀？你以为我是你啊？整天烂桃花不断。没说你就得了，你还老说我。咱俩一样吗？咱俩有可比性吗？别忘了啊，你是有老婆的人啊，别初恋回来心思就飞了。别说那些屁话。嗯，对了，说正经的，咱媳妇儿还不知道这事儿吧？他当然不说了，一口咬定就是在加班。咬死就对了。有事儿不能承认，没事儿啊，更是打死都不能承认。你放心吧，张扬不会有外遇的，要有也是沉醉。沉醉那花吧，都是在面上，其实一个也没往心里装。但张扬，他要出事儿，那准是大事儿。那个什么，那个我我我，我咨询你们俩点事儿。
那事儿。哪事儿？小装蒜。有外遇的七个征兆，他占了仨：去向不明、电话不接、喜怒无常。对，还有点突然情快，就算他三个半了。照你这么说的话，每个男人都有点问题了。哎呀，谁没有点私人空间、小秘密什么的？张扬以前可不这样，这回他肯定有事。他一次。嗯、我以前觉得张扬出轨的概率跟中五百万差不多，可这回真中头彩了，一分真中。不是不不是我我我不是这意思我，嗯，那你什么意思啊？赶紧的。万一你的怀疑是真的，那你打算怎么办？那我就跟他离婚呗，反正我们也没孩子。哎，我跟九月就那么一次，他现在带这么大一孩子回来找我，你说，哎呀。九月明确跟你说，那孩子是你的了。没有啊，就他什么都没说的。这，你见过那孩子？啊，长什么样？跟你像吗？哎呀，怎么说呢？这孩子吧，这孩子他，嗯，别动不动就说李阿姨的。谁说的？我说的。今天不就是没接你电话吗？加上可能没去加班，你就这副要死不活的样子。真要是离了，我看你啊，一天也活不下去了。我才不会呢。这我不信。孩子跟你长得一点也不像，不像吧？是吧？是不是龙子？嗯，不是，我觉得挺像的，就跟一模子磕出来的似的。我就是这么觉着的，哪长得像？那脸型，感觉像吗？最主要是那个神似，神似。哎呀，行了行了，不争了不争了不争了，就这么着了。我啊，这我回去向朱莲坦白，哎，我一五一十都跟他说了，要杀要剐随他了。再说了，我跟九月那是发生在跟他朱莲之前呢，他能他能说我什么呀？呢？沉住气，啊。你现在最需要的就是用坚定的意念去学会相信，相信什么呢？相信这孩子不是你的，啊，来，心里跟我默念啊，我跟这孩子没有半毛钱关系，我跟这孩子没有半毛钱关系，我跟这孩子没有半毛钱关系，念，管用吗？当然管用了，我跟你说，坚定的意念可以改变世界上所有的事情，念。心里得相信啊！首先，心里得相信。念，我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。这衣服打折嘞，前两天三千多呢，是吗？这打对折了。哎，你不是要离婚的人吗？干嘛对他那么好？哎，有这钱啊，给自己做个面膜什么的，是不是？没离之前，我还是得对他好点。我说什么来着？哎呀，张洋呀，我还是离不开你。哎呀，烦不烦呢、啊、你？哎，小姐，这衣服有大号吗？有，稍等，我去给您拿。啊，讨厌。我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。我相信这孩子跟我半毛钱没有。我相信这孩子有效果吗？有个屁呀！这是，你越来越乱。我说你捣什么乱呀你、啊！哎，我说，真把自己当超人了，你没那么强啊！这世界上没那么巧的事儿，怎么就一次就有了？我也不愿意相信呢、啊，但我算日子了，日子对，你想日子算个屁！现在这早产晚产的多了去了，怎么日子对的都是你的？对呀、啊，有早产晚产这事儿啊？要我说啊。这九月也太不厚道了。嗯，把他地址给我，我帮你摆平他。你委婉点儿
，看什么呀？没看什么。你想去啊？没有，我就看看。来来，给你，给你，来来来来。不是我去干嘛去？我没想去。你去帮他摆平这事儿。来来，别别别别别去，这是你想想，你你去吧。咱换个台子吧，啊，换一台子，啊，呃，是啊，你这你，服务员，你是什么呀？这上面都是烟头烫的。陈总，我帮您把东西拿过来。陈总，您这昨天晚上一个人又赢了多少局啊？啊？陈总，啊，球都给您码好了，开球吧。哎，这陈总这一开球，基本就没咱俩上手的机会了，是吧？哎呦，真棒！这球开的，哎，这球开的，哎呦，太棒了！第一杆白球就进蛋了，哎，天女散花，那是那是给咱们做示范。漂亮漂亮，好球！哎，那球跳进去啊！嗯，你看，嘿，棒，太棒了！哥哥，咱俩打一盘吧。实在不好意思，我这儿还约着俩哥们呢，要不咱改天？那真遗憾。有什么遗憾的呀？这是我电话，随时约我。那我给你打电话，你可别不接呀、啊。必须接呀、啊，改天咱俩好好切磋呀。回见。你俩玩着，我先撤了啊。哎，回头别忘了帮姑娘把账结了，绅士一点啊。哎，您放心，陈总，走了。哎，那个陈总，您慢点，一定帮您把二位美女照顾好。慢走，咱们打一盘呗。啊，我那哎，龙龙总，龙总，龙总，这这这事儿你来。听陈总的吩咐，把美女的账结了，然后早点回家。啊，不是，哎，龙总，你别走。龙总，要不你来？我我，二位是这样，我不擅长这个，但我可以欣赏。你们来，你们来，我欣赏。跟着那车，好，跟紧点儿，就那车，哎，也别太紧了，再让他发现了。哥们儿，老婆有猫腻吧？哎，不对呀，这车上是一男的。哥们儿，你不会是刑警吧？你开车专心一点。那你看我这也算是协助你办案，哎，你给我讲讲你们刑警的一些事儿呗，我特别喜欢听，真的。保密啊，知道的越少越好啊。嗯、陈醉，没想到吧？哎，你不请我进去坐坐啊？哦，快进来，快进来。呀，这些年过的，就那样呗
，后悔了。嗯，后悔了，后悔了也来不及了。张扬结婚了，早干嘛了？你当初跟张扬分手以后，你知道张扬有多难过吗？我们哥几个怎么劝都没有用。后来我甚至都……你把青梅竹马的让给了最好的兄弟。没想到人家俩真走一块儿了。你这功课做的挺全面的呀，什么都知道了。这事儿我从来都不瞒人，你知道更好。张扬呢，我十几年的兄弟，朱莉安我三十多年的发小，他俩结婚了。张扬这个人呢，心软面子软，但不代表他心里没有数。你当年那么伤害他。现在后悔了，来不及了。从我离开他的那天晚上，我就已经后悔了。我没有选择我爱谁或者不爱谁，我只是选择了一种生活方式。什么样的生活方式啊？贪图享乐，不劳而获。如果你非要这么想，我也没办法。你做过统计没有？大学四年，出去租房子同居的情侣，最后能成的有几个？我和张扬。都有一个不约而同的想法，就是要把人生最美好的一刻留到结婚那天晚上。我今天为什么找你？我相信你心里特别清楚。我不想在这看你面哭情戏。我没有想博取你的同情，我的理由连我自己都同情不了。我知道我对不起的不仅仅是张扬，还有我的心。我愿意把我的心，还有我人生最宝贵的东西留给张扬。张扬所说的唯一的一次，就是你和假洋鬼子去美国前发生的。那天晚上，张扬像像个小傻子似的，不停的在跟我说对不起。他说：“我想什么时候结婚就什么时候结婚，我想怎么结就怎么结。结婚之后他什么都听我的，他要用他的一辈子来赎罪。可是我走的那天，都没看他一眼。你连什么是最重要的都不知道。”你有什么资格在这谈论之前张扬对你的爱？那人活着不能那么自私啊！婚姻是一个女人这辈子最重要的事情。我还有父母，我要替他们着想，我要给他们好的生活，就像现在我要为我的儿子考虑一样。你这不就是在出卖自己的青春吗？张扬跟布鲁斯到底什么关系？九月，你是一个母亲，你不能在布鲁斯身上做文章。我再问你一遍，张扬跟布鲁斯到底有没有关系？这件事情与你无关。张扬是我最好的朋友，怎么可能与我无关？你是为了张扬，还是为了朱莉安啊？你是不是现在还爱着他？你把你最心爱的女人，你让给你的好兄弟，你以为你自己有多伟大呀？你千万别在这唯恐天下不乱，那都是小时候的事情。他们现在是我最好的朋友，你不要认为所有人心里想的都跟你一样。破坏别人的家庭是不道德的。没有破坏任何一个家庭。你现在所做的事情就是在破坏。我怎么做了
，我只是在为布鲁斯争取他应该享有的东西。他应该享有什么呀？你为他到底在争取什么呀？如果我现在告诉你，我心里还爱着朱莉安，你下面要做的事情是不是就要联合我一起拆散他们？陈尊，太不可理喻。今天我搞不清楚张扬跟布鲁斯的关系，我是不会离开这儿。我告诉你，我不想跟你说一句话，你马上出去，马上给我出去！张扬跟布鲁斯到底有没有关系？你马上给我出去！李安妈妈，你给我走！妈妈，没事，由我来保护你。没事啊，啊，没事啊，没事。九月，我先走了。哎，你看，哎呦喂，你说，别看这领导嘴上不理我，这实际行动是相当关心我呀。哎呀，这这穿上不得成韩国明星了吗？这啊？嗯，哎，说，说话方便吗？啊，那我说你听着。啊，我见过九月了啊。等会儿啊。你说，那个你最担心的事儿跟你没关系啊。真的，真的。哎呦，哎，老陈，你觉得会不会他，他因为赌气不承认啊？我怎么感觉你特希望那孩子跟你有点关系啊？你说什么呢？别瞎说。啊，行，没关系就行。啊，你先这么着了，啊，拜拜。哎。嘿呦呵，瞧把你给美的！我跟你说，来，来，来，什么事儿这么着急啊？哎呀，打得扑赢了，高兴呢。这些年在美国过得好吗？受了不少苦吧。出去，你你马上出去，你马上走。啊、九月，我这些年在国内混的还可以，事业上面挺有起色的。这是我的名片。你走，你走，你走，你走，你马上走。好好有什么需要帮助的，就告诉我。还给我打电话，干嘛？说你个倒霉孩子，你惹祸到脑袋是吧？今儿又怎么了？嘴馋让人吃了霸王餐了。不是我
，是我剧组的几个朋友，说是要介绍戏给我，约了来这儿吃饭。这吃完这人就跑了，把你一个人留下来，买单，是吗？太对了，这孙子就是这么干的。你呀、啊、你，我你说你让我怎么夸你呢？你这脑子是不是？你傻吧？你不看看这是什么地方，你就跑这儿吃饭来？我以前也没来。说吧，多少钱？一万八。龙老板，你是这么大个老板，这对你来说毛毛细雨的啦，对不对？这要我付的话，半年生活费都没了。半年生活费都没了。我当然没钱了，我有钱我都给他们了。真没钱啊！真没钱。我也没钱啊。啊，龙老板，你怎么能没钱呢？你就是不想帮我而已啦。你自己说你很仗义的，出了事给你打电话，出了事你又不帮忙，你让我怎么办？行了行了行了行了行了,行了，哎，咱别跟这撒德行行吗？我最讨厌女人在我面前这样唧唧歪歪的。记住了啊，以后看清楚了菜价，然后再点菜。像这样的地方，以后你少来。啊，再有就是剧组那些不靠谱的人，以后少联系。我记住了。真是。还有事儿啊？我哎，没事儿了，没事儿了，哪那么多事儿？就是你帮了我这么大一个忙，我想好好感谢你呗，这不是应该的吗？对吧？哎哎,哎，别别！我跟你说，咱俩每回碰面就没遇见过什么好事儿。你说上次多大麻烦？你以后啊，有事也别给我打电话，就当是你谢谢我了啊！哎，龙老板，你别这样拒人于千里之外嘛，这样多不好啊！哎，龙老板，龙老板，你听我说吧，啊，我周杰伦有首歌就叫《千里之外》，你知道吗？我唱的可好了，要不改天我请你唱 KTV 吧？你请我？嗯，还是算了。哎，这点小钱人家还是花得起的。我呀，上年纪了，听不了什么这个轮那个轮的，你理解一下。怎么样？就赶紧自己千里之外了，别再跟着我了。你说我明天有三十二场演唱会，我希望你能够作为我的特邀嘉宾，怎么样？来呀、啊，这又脸红了，你还会脸红的？你才脸红呢，你怎么回来了？你这话问的，我不回来我还住外头啊？不是，您这日理万机的，这个点回来，早了点吧？哦，嫌我回来早啊？怎么着，潘金莲？耽误你和西门庆的好事了，你还不如人武大郎呢。人呢，最起码能自食其力，卖个炊饼。你呢，油头粉面的。切！对对对，我是不如人武大郎，比人差远了。真的，我自愧不如的。你看人武大郎有潘金莲，偶尔下厨做个饭，会打扮，长得还漂亮。武大郎死了都知道。
你知道你最后是怎么死的吗？不知道。你想知道吗？不想。呃，噎死的。你个馋猫，过来，慢点吃、啊。我跟你说啊，以后咱就吃这种进口的了，再也不去买那种打折货了，好不好、啊？维尼，喂，不理我。嗯，慢点吃，慢点吃啊。喂，丽姐。喂。你什么情况啊？这点小事都办不好。你不是跟我说你色艺双绝吗？不是，我已经很尽力了，可是他就是不上钩，真的没有办法。我不管你用什么办法，我只要抓住那前寸的把柄，明白吗？嗯，我我明白。要不然这样，你只管勾引他。我亲自出马，咱就来个现场捉奸，早点把这事儿给了了。你出马一定没问题。我们这次来个双剑合璧。<笑>可是智丽姐，这个钱照给你。啊。哦，那样就好。哎，你看看人家，哎呀，还是年轻好啊。对呀、啊。年轻想干什么就干什么，想爱就爱，哎，想分手就分手。你说爱的时候吧，嘿，满大街的我爱你，我爱你，我爱你，喊都没事儿，是吧？失恋呢也行，啊，淋场雨，喝顿大酒，全忘了。你说咱这岁数，敢淋雨吗？啊，你敢淋雨就敢生病，你敢生病就敢丢工作，是不是？你这，你这没辙这事儿。现在听你说话，怎么就气儿不打一处来啊？你说说你这脑子里面一天到晚都在想什么呀？一点正事儿都没有。你说这要是一般人能够随便就琢磨出我想什么来，那我张扬还出来混什么混呢？你就贫吧你！我真后悔当初没听我妈的话。你这个人这辈子没什么大出息。阳晒屁屁了，该起来用上了。你可真烦人！啊，我马上就要看见他的脸了。谁啊？小三儿。小三儿？谁的小三儿啊？你的小三儿。我？你搂着那女的，又摸又亲的，完全无视我的存在。我马上就要走过去看清楚了。嘿，你就把我给闹醒了！哎，这就是个梦。你，领导，我跟你说，梦都是反的。哼，我看你肯定是做贼心虚。我，你就是怕我看清楚他是谁。对，我我就是心虚，我心特虚，我就怕你看着他。哎，这么着，你你接着睡，先把梦续上，梦续上，让看他到底是谁。哎，咱那广告招商会也别去了。几点了？现在？还哪一个？啊！怎么都早叫我呀？说什么你都有理，别走啊！你接着接着梦啊！咱俩一块抓小三儿，看到底是谁啊？小四儿，小四儿。那个领导啊，先吃早点。我把车给你擦了去啊！哎
，娘子，擦车呢。啊，哎，这车擦的可真够厉害。哎哎，您别摸，这这我刚擦干净。哎呦，这我们家领导今儿有重要会议，哎，所以这车我必须擦的跟新的一样。嗨，那前面不是有洗车房吗？洗车打了，五万块钱全都解决了。哎呦，我说王大爷，你这不是钱的事儿，你这这这洗车房洗车能跟我洗一样吗？人家那几个工人胡了妈的在瞎瞎擦一下，我呢，我是用一片爱心给我们家领导擦，那不一样。<笑>哎，心疼媳妇儿，是个好孩子。你还慢慢擦，大爷还有事儿。行，您忙您的。哎，得嘞，好。做好没有啊？哎，正好正好正好齐活齐活。这能迟到。对对对。那安全带，安全带，来得及，不着急啊，来得及，哎，慢点儿，那个别别走应急车道啊